wir kommen nun zum dritten und letzten Teil unserer langen Nacht. Und es ist mir eine große Freude, meinen Kollegen Alan Bergius begrüßen zu können. Sie haben es vielleicht schon mitgekriegt, es ist Beethoven-Jahr. Ja, er ist 250 Jahre alt, immer noch. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir jetzt seine Sonate Opus 69 spielen wollen, sondern auch, weil dies ein Meilenstein in der Musikgeschichte ist. Zum ersten Mal ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Instrumenten total ausgewogen. Kein Instrument dominiert über das andere, sie ergänzen sich und unterstützen sich gegenseitig. Das Werk ist im selben Zeitraum entstanden wie die fünfte und die sechste Sinfonien. Und erinnern wir uns daran, dass Beethoven zu dieser Zeit, ja, dass seine Schwerhörigkeit schon sehr weit fortgeschritten war und dass er mit seinem Schicksal sehr schwer zu kämpfen hatte. Aber davon ist in diesem hinreißenden Werk überhaupt nichts zu spüren. Für diejenigen, die kein Programm haben, hier die Satzbezeichnungen. Der erste Satz ist überschrieben Allegro ma non tanto, also schnell, aber ohne Tante. Meine Tante hätte eh nicht kommen können. Der zweite Satz ist ein Scherzo, Allegro molto. Dann folgt ein sehr kurzer, langsamer Satz, Adagio Cantabile, und dies führt direkt ins Finale, Allegro Vivace. Hier Beethoven Sonate Opus 69.
Thank you.